Hi friends, welcome and welcome back to the channel Suja Daily Times. So, in this vlog, we will talk about the barbecue chicken. So, if you want ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த கிரில் வந்து போட்டு வச்சிருந்தாரு அமேசான்ல சோ ரெண்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்துச்சு சரி நான் ஒன்னு பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சோ அதனாலதான் இவர் இங்க இருக்காரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ மே கம்மிங் என்னடா மூஞ்ச மூடிட்டு இருக்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களா இது உங்களுக்கு காமிக்க தான் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருக்கேன் காமிக்கணும்னு நீங்க திடீர்னு இப்படி வச்சீங்கன்னா இது வந்து ப்ராடக்ட் ப்ரொமோஷன் நினைச்சிருவாங்க அவ்வளவு எல்லாம் இல்ல ப்ராடக்ட் ப்ரொமோஷன் நாள வரல பாருக்கு இதை நான் கிரில் செய்யலாம் ஆசை ரொம்ப நாளாக இந்த சட்டை லாக்டவுனில் வாங்கிருக்கேன் <laughs> 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 இதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இந்த அதுதான் கிரில் இந்த மிஷின் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் தூக்கு பா எலக்ட்ரிக்கல் பார்பிக்யூ கிரில் எலக்ட்ரிக்கல் பார்பிக்யூ கிரில் ரோலிங் சார் ரோலிங் சார் எல்லாம் கரெக்டாக தான் வந்துருக்கு ஸோ அது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஆக போகுது இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர் வாட்ஸ் எடுக்க மாட்டிருக்கு நான் என்ன ட்ரை பண்ணல இன்னும் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இதில் இப்போ ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் மேக்ஸிமம் இது கொடுத்துருக்காங்க அங்க இருக்கவங்க கிட்ட போய் கேக்குதா கேக்குதான்னு கேக்குறியே இங்க இருக்க பேக்கேஜ் மாதிரி நைட்ல ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கேன் என்னது பாரு நான் பண்ணும்போது நீ கலாச்சினா நீ பண்ற ஒரு வீடியோ வராது கேக்க பக்க கேக்க பக்க தான் வீடியோ இருக்கும் என்னோட ரோலிங் ஸ்டார் அதிகம் போடுவேன் ஓகே இது என்ன சொல்லி இதோட முடிச்சேன்னு தெரியல சரி ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுமா இல்ல விடி எங்க முடிச்சேனா எனக்கே தெரியல நீ ஓகே ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்ற இது இதான் அந்த கிரில் ஸ்கைலைன் எலக்ட்ரிக்கல் பார்பிக்யூன் கிரில் ரோலிங் ஸ்டார் ஸோ அது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கில் ஒர்க் ஆக போகுது ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்பினாவே சார்கோல் தான் நம்ம டேஸ்ட் வரும் ஆனால் சார்கோல் வீட்டில் பண்ண முடியாதனால எலக்ட்ரிக்கல் வாங்கியிருக்கோம் யார் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க வெளியே போய் பந்தம் தீ பந்தம் வச்சா வந்துடுது அறிவாளி பாருங்க சார்கோல் வந்து தீ பந்தங்கிறாங்க இது டூ பின் பிளக்கு இந்த பார்பி கிரில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு லேயர் இது இருக்கு என்ன லேயர் இருக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் லேயர் காமிக்கிறேன் ஆன் பண்ணி தூக்கி உக்கார வைக்கிறேன் காப்பர் லேயர் போட்டுருக்கேன் <laughs> படியில <laughs> 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 இந்த ஸ்க்ரூல தனியாக வரும் இங்கே இங்கே வா தூக்குப்பா ஹெல்ப் பண்ணுப்பா தண்ணி தூ அப்படியே தூக்கு தண்ணியோட தூக்கு இந்த பாருங்கள் ஸ்க்ரூ தனியாக வரும் இது நம்ம இந்த ஸ்க்ரூலாம் இதை நம்ம தனியாக ஃபிட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இது இன்ஸ்டு இது வந்து ஃபிட்டிங் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த நாலு ஃபிட் ஸ்க்ரூ ஃபிட்டிங்கு இதெல்லாம் தூக்கி அப்படியே வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை வச்சுட்டு ஆன் ப இதை ஆன் பண்ணோம்னா இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வைக்கணும் இது மினிமம் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ வித்தின் டூ த்ரீ மினிட்ஸு ஃபுல்லாக அது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படியே கோல்டு கலரில் மாறும் அது மீன் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்பியூ பிளேஸ் பண்ணோம் அதுக்கு இதோட சேர்த்து வராது நம்ம தனியாக தான் ஆர்டர் பண்ணோம் அதுக்கு வர அந்த ஸ்கீஸ் அந்த கம்பியெலாம் தனியாக தான் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் ஸோ இதை நான் தனியாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆச்சு ஆர்டர் பண்ணேன் டோட்டலாக ஒரு டுவெல் பீஸ் கம்பி இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் இது பிளேஸ் பண்ணிடலாம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி பயங்கர சூடாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் போன்லெஸ்ஸாக வாங்கணும் அப்போ தான் அது வேகும் நீங்கள் போனோட வரக்கூடாது 
ஸோ போன் கீது வந்துச்சுன்னு நீங்கள் தனியாக செக்ரேட் பண்ணிடுங்க அதெல்லாம் ஃபுல்லாக போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்துருக்கோம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஏதோ அந்த வினிகர் இஞ்சி பூட்டு ஆ ஊத்து நான் ஆப்பிள் சிட வினிகர் தான் வச்சிருக்கேன் என்கிட்ட அதுதான் இருக்கு ஊற்றலாமா எல்லாம் வினிகர் தான் போதும் 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 பொம்மை ஊற்றிக்கலாம் அதுவும் ஊற்றிக்கலாம் இதுதான் இஞ்சி பூண்டு பேசி ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிட்டா ம் தேவையான உப்பு மஞ்சத்தூள் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இது பண்ணி வச்சிடலாம் அவரு சொன்ன ஸ்டைல பாதி பண்ணி வச்சிடலாம் இல்லன்னு சொல்லல ஓகேவா அந்த பாத்திரம் வேற பிளேட் எடுத்துக்கலாம் பிளேட் எடுத்துட்டு வரேன் இது என்ன பண்ண போறோம் இது வந்து அந்த ஸ்டைல் ஒரு பத் ஒரு ஸ்லைஸ் மட்டும் அப்படி வச்சுக்கலாம் நீ பண்ற ஸ்டைல் இது போட இதுல வந்து என்னென்ன மசாலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சீர சீரகத்தூள் இதுல ஒரு நிறைய கடை போய் பார்த்தேன் இது गरम मसाला இது என்ன ஒரு பாரி மிஷ்டில சவுத் இன்ஷியல் மாதிரி ஆட்றது ம் ஓகேவா அந்த பாக்கெட் அந்த கப்பை ம் ஆச்சி ஆச்சி சிக்கன் கபாப் மசாலா அது கொஞ்சம் फ्लेவரிங் க बिकॉज நம்மளுது கொஞ்சம் செட் ஆகல நானு இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும்ல இந்த கபாப் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இது என்ன மசாலா சிக்கன் டிக்கா மசாலாவா இல்ல கபாபா ஏதோ ஒரு வரத சொல்லிக்கிற ஓடு இது எப்படி ஏத்துறனா யாரையோ பிடிக்கல நினைச்சுக்கோங்க அத வெச்சு உங்களுக்கு நினைச்சிட்டு அடி ஏத்துنا அழகா ஏறும் டேய் சூட ஒரு கிளாஸ் வெண்ணீர் குடுற ஏன்னா வெயில்ல ஏத்த வெண்ணீர் கேக்குறீங்க பெரிய ஏத்தத அதி வந்து என்ன அது இல்ல இவ்ளோ பெருசு இருக்குது ஏய் இதெல்லாம் வேகுமா எலும்பு போட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க தான் எலும்பு கூடாதே கூடாது ஆமா அது ஒரு சேமதி வந்துருச்சு உள்ள அது இதுதான் வேகம்னு வந்துருச்சு அட்ருக்கு பிரியாணியில வர்ற அப்படின்ட்டு ஏமாத்தி வந்து மூணு போதும்ல த்ரீ பாருங்க அவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்க போறோம் சக்கரை போடணும் கேரமலைஸ் ஆகி மேல அந்த ப்ரௌன் ஷேடு வர்றதுக்கு மூணு பீஸ் விட்டு இது போட்டுருங்க சக்கரை போடாதது எனக்கு சக்கரை வேதி இருக்குது உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் நான் இப்ப கடைக்கு போயிட்டு வரேன் 
வந்து பண்றதுக்கு முன்னாடி இங்க பாரு இதுக்காக இத நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோம் ஏன்னா கடையில அப்படிதான் பண்ணுவாங்க பார்பிக்யூ கடைக்கு போறீங்களோ எது பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பேசிக் அந்த குக் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி பண்ணலாம் இதை எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 இத நான் அப்படி எடுத்து சாப்பிடுவேன் நீங்க நான் நினைக்கிறீங்க நான் நினைக்கல கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஸோ ஏன் வந்து எங்கிட்ட கேட்காம வந்து முடி கட் பண்ற அப்படின்னு வந்து அம்மா வந்து இப்படி தலையில லைட் அடிச்சாங்க அவங்க வந்து வேணும்ட்டே ஓவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகி அவங்க போய் அங்க ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்லாப்ல போய் பீ இடிச்சுட்டா அதுல இந்த சைட்ல ஃப்ரண்ட் பல் வந்து கட் ஆயிடுச்சு அம்மா வந்து அப்போ வந்து சரி வளர்ந்துடும் சின்ன பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க பட் அப்புறமேட்டு அவர் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை பட் அந்த பல்லு வந்து மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அக்கா வந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு வேறையா அப்பாவோட பாரத்தெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவள் தான் வந்து சொன்னதானே சொல்லணும் காலேஜ் முடித்தோடனே வந்து ஒர்க்குக்கு போனால் காலேஜ் முடித்தோடனே வந்து ஒர்க்குக்கு போனா க சென்னை போனா சென்னையில் யாருமே தெரியாது அப்புறமேட்டு பெரியப்பாவோட அண்ணா இருந்தாங்க அண்ணாவோட அண்ணி ஃபேமிலி அங்கே இருந்தாங்க ஸோ அது மூலியமாக அங்கே போய் அங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் எம்பிஏ படிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஸோ மறுபடியும் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து அப்பா வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அக்கா தான் வந்து அப்பாவுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபேமிலியை வந்து தாங்கி பிடிச்சதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னோடய படிப்பு அக்கா தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அக்கா வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கா ஒன்று ரெண்டுலாம் இல்லை வாழ்க்கையில் வந்து அவ சொல்லும் போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்பாவும் சரி அக்காவும் சரி ரொம்ப ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து அந்த ஒரு நிலைமைக்கு எங்கள் வீட்டை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அப்படியே வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு செட்டில் ஆகிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அக்கா வந்து என் லைஃப்பில் ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அக்காலாம் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டு எனக்கு நான் சொன்னல எனக்கு வந்து படிப்பு வந்து அக்கா தான் வந்து வீட்லேயே வந்து சொல்லி கொடுப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எனக்கு வந்து சாப்டர் இருக்கும் எக்ஸாம் டைம் அப்போ சஜி வந்து ஒர்க் இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒர்க் இருந்தாலும் சாட்டர்டே சண்டேஸ் வருவேன் நானும் இங்கேருந்து என்னை காலேஜ்லேருந்து சாட்டர்டே சண்டேஸ் அப்போ அங்கே போயிடுவேன் இந்த இந்த எக்ஸாம் செமஸ்டர்லாம் வரும்போது அவளை வந்து ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக லீவ் எடுக்க சொல்லி கூட வர சொல்லிடுவேன் ஸோ அந்த வந்த வந்த நாள்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரொம்ப க ஹார்ட் ஐ மீன் என்னோடய சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் படிப்பான் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றும் வந்து சொல்லி கொடுப்பான் இது இப்படி எழுது இது எப்படி எழுது இந்த மாதிரி அது வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவள் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுப்பா அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக போய் வந்து பேப்பரில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ எனக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து கேட்குற நாலேஜ் தான் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து படித்தா அவங்களுக்கு வந்து புரியும் எனக்கு வந்து அது அவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு அதுவும் எங்கள் அக்கா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து என் மைண்டில் பயங்கரமாக ஸோ ஸ்ட்ராங்காக ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அந்த மாதிரி அப்சர்விங் அப்பா கே அவங்க சொல்கிறத வச்சு நான் கேட்டு நான் போய் எழுதுறதுல வந்து எனக்கு வந்து நல்ல மார்க் வந்து இருந்தது அதே மாதிரி தான் எம்ஐபிக்கும் பண்ணேன் நான் பிஎஸ்டி ஆச்சு சாரி யூஜிக்கும் அதான் பண்ணேன் பிஜிக்கும் அதான் பண்ணேன் அண்ட் என்னோடய இன்னொரு கோர்ஸ்க்கு வந்து டியூவல் டிகிரி அப்படி சொன்னேன்ல இன்னொன்று வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் சி சாரி ஒன்று மாஸ்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் இன்னொன்று வந்து சைக்காலஜி எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணேன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் ஸோ அதையும் வந்து அக்கா வந்து மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவளுக்கு வந்து பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபோன் பண்ணி அவள் எனக்கு வந்து சொல்லுவாள் அவளோட ஒர்க் எல்லாம் விட்டுக்கூடிய எனக்கு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா சரி இந்த மாதிரி எழுது இந்த மாதிரி எழுதுன்னு ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு தூணாக நிற்கிறது எங்கள் அக்கா தான் ஸோ அது சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன் நிறைய பேர் அக்கா வாய்ஸ் வந்து பேசாதீங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறீங்களே அது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகும் ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க எல்லாருமே வந்து என்னது சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ இல்லை வாய்ஸை வச்சோ வந்து யாரையும் கலாய்க்கக்கூடாது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வந்து ஒருத்தனை நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து நம் நமக்கு யாராவது சொன்னால் அது எப்படி காயப்படும் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்து அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து சொல்லுங்க நான் எனக்கு தெரி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்னொருத்தவங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ இல்லை வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் ஐ மீன் பேச்சு வச்சோ வந்து நம்ம வாய்ஸோ ஐயோ சாரி வாய்ஸோ ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ அவங்கள காயப்படுத்துகிற மாதிரி கடவுள் கொடுத்த கிஃப்டை நம்ம வந்து குறை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து அக்காவை பற்றி சொல்லும் போதும் எனக்கு கீழே நீங்கள் அக்காவை பற்றி சொல்லும் போது கொஞ்சம் கோ கோவம் வரும் பட் இருந்தாலும் வந்து சரி இப்போது ஏன் என்ன அவங்கக்கிட்ட என்ன ரியாக்ட் பண்ண முடியும்னு ஓகே ஓகே சொல்லிவிட்டு அப்படி போயிடுவேன் பட் எனக்கு இன்றைக்கி என்னமோ வந்து பேசணும்னு தோணுச்சு ஸோ 
இந்த வாட் சுஜாதா லைஃப்பில் வந்து என்ன அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்குதோ அது வந்து காமிக்கிறா தேட்ஸ் இட் அதை ஏன் நீங்கள் காமிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க நிறைய பேர் நம்மளோ என்னோடய சேனலில் பியூ டிஃபைனிங்கில் சில பேர் வியூவர்ஸ் என்னோட என்ன என்ன பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து அக்கா உங்களோட டே இன் மை லைஃப் வீடியோ போடுங்க வீக்லி வ்ளாக் போடுங்க அப்படின்லாம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து தனியாக எடுத்து வியூ டிஃபைனிங் சேனலில் எனக்கு போடவே தோணாது பட் இருந்தாலும் சரி வ்ளாக்ஸ் வந்து விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் பட் எனக்கு அந்த ஒரு சில வ்ளாக்ஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக போச்சு வேணாம் இனிமேல் வியூ டிஃபைனிங்க்கு வேணாம் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து விருப்பப்பட்டு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க திடீர்னு வ்ளாகிங் அக்குள்ளார கொண்டு வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வ்ளாகிங் அங்கே வந்து போடுறதில்ல அதனால தான் தனியாக வந்து இப்போ ஒன்று சொல்கிறேங்க சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் இப்போ நான் போடுற இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து பியூ டிஃபைனிங்லும் போடலாம் பியூ டிஃபைனிங்கில் போட்டால் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நாளைக்கே எனக்கு முப்பதாயிரம் வியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ மினிமம் ஒரு முப்பதாயிரம் வியூஸ் கிடைக்கும் அந்த மினிமம் முப்பதாயிரம் வியூஸில் நல்ல ஒரு ரெவன்யூ நமக்கு கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த அந்த மார்ச் பீரியடில் எனக்கு வேணாம் நான் வந்து சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக என்னை பிடிச்சவங்க என்னோட வ்ளாக்ஸை பிடிச்சவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்க வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவங்க அந்த சேனல் ஐ மீன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நான் வந்து எந்த வீடியோலையும் ஒரே ஒரு வீடியோவில் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற எந்த பெருசாக எல்லா வீடியோஸ்லையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொன்னதே இல்லை ஏன்னா அது வ்ளாகிங் சேனல் அது உங்களுக்கு பிடிக்கணும் அது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் அது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்னது வீடியோஸ் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது வந்து எல்லாம் உங்களோட சைட்லேருந்து தான் அது நான் வந்து ஜஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்க்குறதும் உங்கள் சைட்லேருந்து தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சில பேர் வந்து எதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு சேனல்லையும் வந்து அவ்வளோ சம்பாதிக்கணுமா அப்படின்னு அட ப நீங்கள் ஒரு சேனல் ஆரம்பிங்க நான் அதை தான் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து அதில் எவ்வளோ கஷ்டம் வருது அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ரெவன்யூ வருதுன்னு நீங்களும் வந்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வந்து நல்லா வருது நல்லா ரெவன்யூ வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெல் அண்ட் ஃபைன் நீங்களும் சேனல் ஆரம்பிங்க நீங்களும் சம்பாதிங்க ஓகே நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் உங்களுக்கு வேண்டி பட்டு சும்மா இன்னொருத்தவங்க சம்பாதிக்கிறது வந்து சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறத விட நீ நீ நீங்கள் எந்திரிங்க ஃபுல் அப் யோர் சாக்ஸ் நீங்களும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்களும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிங்க அதில் சம்பாதிங்க எனக்கு அதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம்தான் ஸோ ஓகே அதனால தான் அதெல்லாம் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால வந்து சொல்லியிருக்கேன் சுஜா சுஜாதா பொறுத்த வரைக்கும் சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் எப்படி இருக்கேனோ அதே தான் நான் வந்து இருப்பேன் சம்டைம்ஸ் கோமாக இருப்பேன் சம்டைம்ஸ் சிரிப்பேன் சம்டைம்ஸ் அழுகேன் எனக்கு எல்லா எல்லா ஃபீலிங்ஸும் இருக்கும் நானும் ஒரு சராசரி பொண்ணு தான் அந்த பாஷான லைஃப்லாம் இல்லை ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு பொண்ணு தான் ஸோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட இருந்து தான் ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து தான் நான் வந்தேன் பெருசாக வந்து அப்படியே பாண்ட் வித் சில்வர் ஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் லவ் ஸ்டோரி பற்றி நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து தனியாக உங்களுக்கு வந்து அழகாக இன்னும் நான் சொல்லணும் அப்படின் மாதிரி தோணுது அண்ட் என்னோடய ப்ராப்ளம் வந்து நான் அழகாக கோர்வையாக அப்படியே நான் என்ன சொல்ல வரணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த கோர்வையாக வந்து பேச வராது எனக்கு சில டைம் அது ஒரு கொஞ்சம் எமோஷன் ஆகிட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆகிட்டேன்னா அப்படியே வந்து த ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகிடுவேன் பட் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு நிறையா உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு தோணும் வியூ டிஃபைனிங்கில் வந்து கண்டென்ட் ஓரியன்டட்னால வந்து அளவாக தான் பேசுகிற மாதிரி முடி முடி அம்மா கண்டென்ட் ஓரியன்டாக கொஞ்சம் தான் பேசுறது கண்டென்ட் மட்டும் பேசிட்டு போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பட் பியூ சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் அப்படி கிடையாது எது வேணாலும் உங்ககிட்ட நான் வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் அவ்வளோ ஓப்பனாக வந்து உங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு வந்து தோணுது தான் சுஜா டெய்லி டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன் ப்ளீஸ் அதையும் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ஜட்ஜ் பண்ணிங்க ஓகே ஃபைன் அது உங்களோட பிரச்சனை ஜட்ஜ் பண்ணுங்க ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க பட் இது நான் தானா இது தான் இருக்கேன்னா அதை வந்து காமிக்கிறேன் அப்புறம் மெயினாக ஒன்று சொல்லிக்க விருப்பப்படுறது யாரும் தான் நான் கூப்பிட்டாங்க அவள் என்னதான் ஹலோன்னு கூப்பிட்டா நான் அதுக்குள்ளே ஃபோன் வச்சுட்டேன் நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஃப்
சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாசம் அன்பு நேசம் எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ்ட் மிக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் லாகாக தான் இருக்க போது ஸோ என்னை பார்த்து என்னை பிடிக்கிறவங்க என்ன என்னோ எனக்கு வந்து என்னை பார்த்து என்னை பிடிக்கிறவங்க இந்த சேனலை பார்ப்பாங்க அது மட்டும் தான் ஆனால் பியூ டிஃபைனிங்லேயே வந்து நான் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டை மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்கு ஐ மீன் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேணா பாருங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் இஷ்டப்பட்ட உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் நீங்கள் பாருங்க தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர நான் வந்து தட்டி விட்டுறாதேன் ஸோ நான் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் அப்படின்லாம் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது பியூ டிஃபைனிங்கில் எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் எனக்கு பெருசாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணி என்னை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு நான் வந்து அந்த ஒரு திணிக்கணும்னு விருப்பப்படவே இல்லை அதனால தான் நான் வந்து ஆஸ் யூஸ் ரொம்ப கேஷுவலாக சுஜா டெய்லி டைம்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதை தான் நான் வந்து சொல்லிக்கணும்னு நினச்சது அண்ட் ஓகே இட இடையில கொஞ்சம் எமோஷன் ஆகிட்டேன் எஸ் எனக்கும் வந்து ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பயங்கர சென்சிட்டிவான பர்சன் ரொம்ப ஆனால் காமிச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப போல்டு ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே நிறைய நிறைய வந்து கஷ்டங்கள்லாம் வந்து அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கூல் டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா சிங்கப்பட்டிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாதது பட் ஐ ஹவ் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரில பட் நானும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு பொண்ணு தான் நமக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லடா சும்மா கண்ணு தண்ணி வேத்துருச்சு இல்ல கண்ணு கண்ணு வந்து குத்திட்டானா அம்மா அப்ப கண்ணு தண்ணி வேத்து ஊத்திச்சு காயப்பட்டுருச்சு பொய் சொல்லல அவங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சண்டே நடக்கும் எல்லாருமே எல்லாம் ஒரே நாள் எல்லா நாளும் ஒரே ஹாப்பியாவே இருக்காது சண்டே அப்பப்ப வரும் போகும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் நான் நைட் எல்லாம் யோசிச்சு நான் ஒரு நிமிஷம் தங்கும் நான் வந்து நைட் எல்லாம் யோசிச்சு பயங்கரமா அழுவேன் பாப்பா வந்து என் பக்கத்துல படுத்து என் கண்ணெல்லாம் எல்லாம் தெரியும் பட் அவ என் கண்ணை மட்டும் தொடச்சு விட்டுட்டு அப்படியே வந்து படுத்துப்பாள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் சை தேங்க் யூ பேபி ஃபார் பீயிங் இன் மை லைஃப் அம்மானே சொல்லலாம் பயங்கர கேரிங்காக பார்த்துப்பா என்ன எனக்கு என் குழந்த பிறந்தப்ப எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தோணின விஷயம் வந்து எங்கள் அம்மா அப்படின்னு தான் தோணுச்சு எங்கள் அம்மாவோட ஃபேஸ் கட் சாயல் அப்படியே இருந்தது எல்லாருமே வேறு வேறு ஒன்று சொன்னாங்க எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவா எங்கள் அம்மா அப்படின் மாதிரி தான் இருந்தது தன்மை குட்டி நான் பார்த்தோடனே ஃபஸ்ட்டை பார்த்தோடனே எனக்கு எங் ஒரே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே யார் மாதிரி இருப்பா அப்படின்லாம் நமக்கு இது இருக்கு தோட்டம் இருக்கும் இல்லையா எனக்கு எங்கள் அம்மா நேரம் வந்து டக்குன்னு வந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஸ்வீட் ஸ்வீட் மூமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வ்ளாகையும் கண்டிப்பாக நான் வந்து உக்காந்து பேசுறதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வ்ளாகே வந்து இப்போ நான் என்ன தேய்ச்சிட்டேன் ஐயோ ஐயோ போய் அடுப்பு ஆஃப் பண்ண நான் வந்து முட்டை வச்சுருந்தேன் முட்டை வேக வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வந்து ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பாப்பா கிட்ட நான் வந்து என்ன தேய்ச்சி முடிச்சாச்சு தேங்க் யூ பேபி ஸோ அவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் எல்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படியே வந்து என் கூடயே வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் நான் வந்து அவள் கூட வந்து அப்படிதான்